എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുചരന്മാരായ മുഹാജറുകളെ അൻസാറുകളെ ഒരു വിഷയം പറയാനുണ്ട് ഗൗരവമേറിയതാണ് ആരെങ്കിലും സ്വന്തം മാതാവിനേക്കാൾ സ്വന്തം പിതാവിനേക്കാൾ തന്റെ ഭാര്യക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്താൽ തന്റെ ഭാര്യക്ക് മുൻഗണന കൊടുത്താൽ അവന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ലാനത്തുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മലായിക്കുടെ ശാപമുണ്ട് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയവരും വരാനുള്ളവരുമായ മുഴുവൻ വ്യക്തികളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും ശാപമുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എത്ര ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണ് ഭാര്യ കടന്നു വരുന്നതോടുകൂടി ഉമ്മയ നമുക്ക് വേണ്ട മക്കളാകുന്നതോടുകൂടി ഉമ്മയെ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചോദിക്കട്ടെ വിശ്വാസികളെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര വസ്ത്രം എടുത്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാറുണ്ട് ചെറിയ ഫങ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വസ്ത്രങ്ങളാണ് പക്ഷേ മാതാവിനോട് ചോദിക്കാറുണ്ടോ നമ്മൾ ഉമ്മ ഒരു വസ്ത്രം എടുത്തു തരട്ടെ നമ്മുടെ വിചാരെന്താ ഉമ്മാക്കതൊന്നും വേണ്ട എന്നാണ് മനസ്സിൽ അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടാവൂല എന്നാലും ചോദിക്കണ്ടേ മുമിനിങ്ങളെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുമ്പോ ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മള് എന്തേ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ ാല തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ഏത് വിഷയങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങള് ആലോചിക്കണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർബുനിൽ ഹത്താബിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണേ ഉമർബുനിൽ ഹത്താബ് തങ്ങൾക്കൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ തങ്ങളുടെ മകന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിയാറായ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാർ എന്റെ യുവാക്കളൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞവരും ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇത് പറയുന്നത് ഉത്തറസുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായിയാണ് ഉമർ ബുനിൽ ഹത്താബ് തങ്ങള് മകന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമർ തങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയുടെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകന്റെ ഭാര്യ താല്പര്യമില്ലാതായി എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടായി മകനോട് പറയുന്നുണ്ട് മോനെ തൊല്ലിക്കുക നിന്റെ മകള നീ തൊലാക്ക് ചെല്ലണേ മോനെ ആരോടാ പറയുന്നത് സ്വന്തം മകനോടാണ് പറയുന്നത് വാപ്പയാണ് മകനാണെങ്കിൽ ഭാര്യയെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടമാണ് ഒരുപാട് സ്നേഹമാണ് ആ മകനോടാ പറയുന്നത് നീ നിന്റെ മകളെ തൊലാക്ക് ചെല്ലണേ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കൾ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മള് ഉമ്മയുടെ വർത്തമാനം രസിക്കാത്തതിന്റെ പേരില് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വർത്തമാനം കേട്ടിട്ട് ഉമ്മാനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വീടെടുത്തു പോകുന്നവരില്ലേ നമ്മള് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവരില്ലേ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന വാപ്പ ഉമ്മ നമ്മുടെ ആലോചനയിലുണ്ടോ ഇവിടെയാണ് ഉമർ തങ്ങളുടെ ചരിത്രം പാഠമാകേണ്ടത് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ മുത്തുറസൂലിന്റെ അടുക്കൽ പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ മുത്തുറസൂലിനോട് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ വാപ്പ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തന്നു നബിയെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്റെ ഭാര്യയോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് നബിയെ പക്ഷെ എന്റെ വാപ്പ പറയുന്നുണ്ട് തൊലാക്ക് ചൊല്ലാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നബിയെ വാപ്പ പറയുന്നു തൊലാക്ക് ചൊല്ലാൻ എനിക്കാണെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യയോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് ആരോടാ പറയുന്നത് മുത്തു റസൂലിനോടാണ് സുള്ളാഹിത്തങ്ങൾ തൊലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അബാലുൽ ഹലാലി അലല്ലാഹി അത്തൊലാക്ക് എന്നാണ് അള്ളാഹ് അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള കാര്യമാണ് തൊലാക്ക് ചൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് മാത്രല്ല 
ഒരാൾ തന്റെ ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലുമ്പോ അള്ളാന്റെ അർഷി പോലും വിറക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അത്ര ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണ് ഇവിടെയാണ് റസൂല് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നത് മോനെ നിന്റെ വാപ്പാക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാര്യ നീ തൊലാക്ക് ചെല്ലണേ ിനിങ്ങളെ ഇന്ന് കല്യാണം കടിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഉമ്മാനോട് സമ്മതം ചോദിക്കാറുണ്ടോ എവിടെന്നെങ്കിലും പരിചയപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരിയെ അല്ലെങ്കിൽ വഴിവക്കിൽ പരിചയപ്പെട്ട വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടവളെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുമ്പോ അതെന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഇഷ്ടമാണോ എന്റെ വാപ്പാക്ക് ഇഷ്ടമാണോ നോട്ടമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചങ്ങായിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോലത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ പോക്കാണ് ഒരു പോക്ക് അല്ലെ ഉമ്മാനെ ഉപ്പാനെ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടൊരു പോക്കാണ് ഇന്നലെ കണ്ടവന്റെ കൂടെ ഇന്നലെ ചിരിച്ചു കാണിച്ചവന്റെ കൂടെ ഒരു പോക്കാണ് ബാഹുക്കാക്കട്ടെ ആ